any time. Ajá, señorita Mari. <laughs> Buenas noches, Miss. Hello. Hello. Hi, Jenny. Hi. Good How night. Good evening. Oh, ya se va. <risa> Mire, no le estuvo, si mi memoria no me falla, usted no me acompañó el viernes y de paso me está diciendo good night. Ya sí, se va. Yo, le, yo le mandé un mensaje, pero creo que no le cayó. Creo que no. O sea, pero... hoy se lo mandé. Ah. <risa> en serio, Quizás no lo leyó. Es que mire, a veces mi teléfono lo agarran mis niñas. Pero y el, la, no me dicen si me ha caído algo, ¿verdad? Ay, no, no, María, en serio, ¿a qué horas? Temprano, que no sabías nada y yo de repente empecé a escuchar a todo. De no sé qué, no sé qué, yo me hablé. <risa> ah, la tarea que solo cuatro me mandaron, dice usted. Ajá. Y ya voy a regañar a media humanidad. No sabía <risa> yo. <risa> Ups, le voy Ups, dicen todos. All right, very good. Mire que Mari me la mandó hace como una hora. <risa> Charlie me dejó esperando su párrafo. ¿Qué le pasó? <risa> ¿Qué le pasó, Charlie? Me acordé hasta ayer como a las 4 de la tarde. Ah, no, ya no hasta el mismo día. Vaya, Charlie, está bien, pues. Se me fue, se me fue. Pues se a... lo diga, ¿verdad? Exacto, ¿sabe que tiene una súper buena idea, Miss Jenny? Ay, lo siento. <risa> ya lo vamos I'm a sorry. Espérense que entre en todo. <risa> De hecho, Jenny fue la primera, después fue Chiqui. Ajá. Y después, no recuerdo, yo y Mari. Ajá. All right. Hi, Chiqui. Good evening. Good evening. How are you today? I have, a, no, I'm, I had a great time today. Oh, that's very nice. Yes, because my, my... Last night. <laughs> My colleagues celebrate my birthday. Oh my goodness, very good, Chiki. Did you yes. have some cake? Yeah, I have a, a big cake, a big and delicious cake, and some presents. And what's it was fun? It was fun. <laughs> it was fun. Oh, that's nice. Yeah. Very good. I'm very happy you had a great time. So, congratulations. Thank you. Thank you. <laughs> Very nice. All right. Hi, Edith. Lorena, how are you? Good evening. I'm fine. Excellent. I'm fine. Thanks. Miss and you? I'm great. Thank you. I'm hungry, but I'm great. <laughs> <laughs> yes. I just had another class. That's why. I have a class from 6 to 8, Jenny. And at 8, I begin your class. <laughs> okay. <laughs> Yes. So sometimes it's very um, tiring, but it's nice. I like it. <laughs> very good. All right. Hi, Miss Mari. Hi, Beita. Adilio. Hello, Eddie. Very nice. Hi. Good evening. Hi. Hello. All right. Very good. A ver, y los demás entonces, cuéntenme qué les pasó con la tarea. <laughs> Hi, Lorena. Very good. Okay. Me imaginé. <laughs> Miss Mari, thank you so much for your homework. <laughs> oh, my goodness. No se preocupe. No, la idea, o sea, acuérdense que eh, si es importante, pues, para ustedes eh, mandarla, pero si pueden mandarla y la quieren hacer, bienvenida va a ser y yo la voy a leer con todo gusto. All right. Si tienen el tiempito. Eh, no se preocupe si me la manda ahora, mañana o el otro sábado, pero trate de mandarla para que usted vea que cómo ha mejorado también, porque eso es también parte de, ¿verdad? de todo el proceso. 
Very good, guys. Así es que sí, Chiqui recibe la de Chiqui, la de Jenny, el Miss Mari, y no me acuerdo quién más me mandó otra por ahí. All right, so very good. Thank you, girls. Only girls. Ningún boy me mandó homework. Oh, my goodness. <laughs> That's fine. I can survive with that. All right, very good, guys. Okay, so también revisé plataforma. Eh, revisé plataforma, recuerdo que ayer. All right, ayer a eso de las... Uy, seis quizás, más o menos, de la tarde. La mayoría la terminó. Terminó la, la unidad tres. Me falta... Hasta ayer, más o menos hasta ahora, me faltaba Cristian, me faltaba Michelle, me faltaba Charlie. No, mentira, Charlie sí la tenía completa. ¡Oh, Charlie, ¿por qué no me acuerdo de usted? Hmm. Sí, ah, de Dayana. All right. De Adilio, es cierto, Adilio, casi me da algo cuando yo vi que decía que no la había hecho. ¿Qué le pasó a Adilio? ¿Ya la hizo, Adilio? No, sorry, Miss. Uh, hoy me quedo, hoy me quedo. Hoy me quedo, hoy tras noche. Hoy tras noche, ok. Ha sido una semana full, el fin de semana estuvo full, Miss. Sorry. Ok, no se preocupe, pero sí, acuérdese que eh, necesito, esa semana es la última. All right, entonces la tarea 20 tiene que estar terminada el jueves. Y el examen, nos toca examen también. Hi. Hi. <laughs> He's shy. All right. <laughs> Bea, be nice, Bea. All right, entonces esta semana nos toca un poquito cargadita. Acuérdense que es la última. Nos toca terminar no solo las tareas que nos corresponden, sino que también el examen. Así que si pueden seguir adelantando, súper bien. Esta semana, eh, viernes, es nuestro último día y vamos a recibir la misma encuesta, de, el mismo enlace de encuesta de satisfacción de fin de curso. Cada vez que terminamos un curso, tenemos que llenar la encuesta de satisfacción. Desde ya le digo, pueda que la empiece a, a recibir desde mañana. Por favor, no la haga solo o sola. All right, lo vamos a hacer en clase el viernes. Así es que, por favor, no se adelanten. Si quieren adelantarse, díganse, no, tengo que esperarme. ¿Verdad? Así es que es hasta el viernes todos y todas juntas. Charlie, le voy a encomendar desde ya que apoya mi sadita. ¿Verdad? La apoyamos igual aquí en clase, pero usted es genial apoyando a mi sadita. Así es que le, la encomienda, le, le pido de favor que, nos, que le ayude también a ella. Oye, así es que eh, a ella y a todo, ¿verdad? Pero eh, especialmente a mi sadita. ¿Verdad? Así es que, please, Charlie. All right. Jasmine. Ay, hoy estoy viendo así como solo la ahorita me falta que no entro viernes. Qué barbaridad. Jasmine, how are you? Hi. Hi, Jazz. All right, very good. Mire que eh, Ede decía, no, es que ya se fue. Y decíamos, mentira, no estuviera tan tranquilo él. <laughs> All right, very good. No, pero en esa vuelta ando ya. <laughs> sí. All right, very good. Excellent. Okay, guys, so we're going to officially begin unit four, the last unit of this course. All right. So please, can you open up your uh, books, your uh, manuals that we can use? Solo déjeme cerrar aquí en lo que ustedes buscan su libreto. Yo busco el mío igual. Give me one second.
we have the book ready here oh so we let's go and let's study this one please cheeky can you read where it says i will be able to i will be able to make a phone call to report a problem okay very good and number one it says the mari what does number one say let's start do you ever call teach support when do you do it very good thank you damari do you ever call tech support like technical support when do you do it all right now we're going to learn how to make a, a phone call to report a problem to report that something is wrong with something that we bought all right let's see here we're going to do the um the conversation and then we're going to start working on it all right uh, let me see, Charlie, you're Peter, and Chris, you're Robert. Can you please start reading? Ay, ay, un John por ahí. Uh, Charlie, usted puede ser Peter and John, and Chris, you can be Robert. Okay. Good morning. This is Peter from Tech, from Tech Support. How can I, how can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I'm calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What did it say, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Excellent. Very good, Charlie. Thank you, Chris. Very good. A ver, uh, Miss Edith and Jazz. Edith, you're Peter and... You're Peter. Lo que pasa que John está ahí como error, es siempre Peter. All right, and um, the other one is Robert, okay? Okay. Good, good morning. This is Peter from Tech Support. How, how can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask just you some questions. Excellent. Thank you very much. All right. Then we have Maribel. Can you please be Robert? And Adilio, you are Peter. Me, Peter. Yes. Okay. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Excellent. Very good. And the last two, Beita, you are Robert, and Frank, you are Peter. Frank? Frank? Hello. Hola. <laughs> hola, hola, perdón. That's okay, Frank. Can you please read Peter and Bea is going to read Robert. Okay. Good morning. This is Peter from Tish Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I'm call I'm calling from the Human Resource Department. I like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. Um, I see. Let me ask you some questions. Excellent, guys. Very good. Thank you, Bea. Thank you, Frank. Eh, voy a detener un ratito. Tomo asistencia y luego regresamos. A ver, Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. All right. Adilio Hernández Polanco. Present. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. Cristian Alberto Jovel Cantor. Present. 
Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Francisco Antonio Renderos. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Present. Laura Noemí Rivas Rivas. Eh, María José Alfaro de Hernández. Thank you. Roxana Elizabeth. Hey, where's Roxana? Oh, Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Jasmine Jamilet Pacheco de Meléndez. Present. Ah, Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Teacher, teacher, I have a question. Uh, the last page is 48. The last page of the, the book? For, the book, the, the, uh, the folleto. Yeah, yeah, the manual. Hold no on. No sé si, oh, si alguien me puede ayudar. Ahorita estoy viendo, Beita, 48, yes, yes, Beth. Ah, ok. Yeah, lo okay. tiene completo. <laughs> yes, very good. Hold on. Uy, me fui All right, guys, very good. So we're going to go back right now to the conversation. All right. And we're going to check some of the pronunciations that we have here. Peter, good morning. This is Peter from Tech Support. Esa tech is tech like a K. All right, from Tech Support. How can I help you? It's a question. All right. So you have to make it as a question. How can I help you? Hi, Peter, this is Robert. I'm calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions, all right? So that's the whole conversation. It's not very long. All right, now, tech support es support, soporte técnico, apoyo técnico. All right, la, luego dice, this is Robert. I'm calling from el Departamento de Recursos Humanos. I'd like to report a problem. I would like, eso es lo que vamos a ver eh, today and tomorrow with my computer. What is it? Acuérdese que ya hemos dicho ese it, lo unimos, ¿verdad? No decimos what is it, all right? Es what is it, Robert? It doesn't seem to work. It doesn't work. Parece que no funciona. It's broken. All right. Ah, I see. Let me ask you some questions, okay? Now, when you guys are in the school and something breaks, who do you call? Do you have support in the school? Someone helps you repair everything? We call Charlie or Eddie. <laughs> okay. These are our technical support. Okay. All right. And Chiqui too. And Chiqui too. Oh, very nice. So you call three people. All right. You call Eddie, you call Charlie, and you call Miss Chiqui. Ah, very nice. Now, officially, let's say, who is the tech support? It would be Eddie? Yes? Ah, all yes. right, Ede, where yes. are you? I don't this, uh -huh. Ede, can I see you please for a second? All right, Ede, can I'm you here. tell me, thank you. Can you tell me one common problem that your um, classmates or workmates tell you, Ede, please help. What is one common problem, Ede? Uh, internet is not working. Okay. <laughs> internet is not working. All right. Another problem, Eddie? And Zoom uh, don't accept the password. Oh, Zoom doesn't accept the password. Oh, no, Eddie. <laughs> All right. Very good. Now, do you give solutions to your Classmates or workmates? 
Do you give I try. <laughs> you try. All right. Very good. Okay. Very, but they are very happy. So I think you do. All right. Charlie. Charlie, where are you? No lo veo. Charlie, where are you? Oh, there you are. Charlie, what is one common problem that your classmates or co workers ask you for help? Um, door closed. Oh, no, the, close, the door is closed. Okay. <laughs> yes, yes, yes. And another. another another uh, they need move move on some they need to move something yes okay and, and yes man it's many because i not can remember <laughs> and <in specific>. okay <laughs> All right, very good. What about Cheeky? What is one problem that your classmates or co-workers ask you for help? I don't really know. <laughs> <laughs> I don't know my... With the decoration. Oh, with, <laughs> uh, with decorations, all right, yeah, okay. It's just a little, a little bit. Okay, well, that's okay. That's very nice. Interesting. Okay, so today we're going to uh, talk a little bit about problems, solutions, and how to report a problem, all right, especially over the phone. Si se fijo acá en la conversación dice, entonces dice Robert, well, this is Peter dice, good morning. This is Peter. Abajo dice, hi, Peter. This is Robert. Cuando usted habla por teléfono, por ejemplo, usted me hablara y me dijera, hi, Jessica, this is Bea. Oh, hi, Miss Jessie, this is Chiqui. Or, hi, Jessica, this is Charlie. All right? Cuando habla por teléfono, usted sí se presenta. No dice, hi, Jessica, I am Beatriz. Por lo general, decimos, this is. All right? When you talk on the phone. También cuando usted presenta a alguien. Por ejemplo, yo llego al colegio, usted me dice, ah, teacher, this is uh, the principal of the school, or this is Mr. Perez, or this is uh, the English teacher, all right? So, cuando usted presenta a alguien también dice this is, all right? So that's okay in English to do it. Obviamente en español no decimos esta es, ¿verdad? So don't translate it like that because that's not possible. That's very rude in Spanish. But in English, that's one of the ways to do it. Yes, Beita. O sea, que no puedo... No puedo decir, she is. Sí, lo que is. pasa que es bien común también usar this is. All right? Okay. Oh, okay. Yeah, it's very, very common to use this is um, Charlie, this is Bea, this is Ede, this is Jazz, this is Mari. All right? Okay, and it's okay. Okay, Bea? Hmm? Usted puede decir, this is my husband. Or he is my husband. Las dos están bien, pero se usa mucho this is. Para, para presentar a alguien. Okay. Qué raro se diría. Este es mi esposo. Sí, lo que, ajá. All right, suena como pesado para nosotros, right? But not in English, all right? So, okay. Entonces, igual, cuando usted llame a alguien, usted dice, hi, good morning, this is Bea. All right, I need to speak to fulanito. All right, fulanita, okay? Very good. And it's okay. It's very, very well said. Okay. So it says, this is. Entonces vamos a ver eso desde ahorita. Es como cuando vamos a hacer conversación ahora. Cuando usted se presenta, usted va a decir, hi, uh, good morning. This is Chiqui Cortez from Decorations. Chiqui Decorations. <laughs> All right. Uh, how can I help you? Uh, no sé, Miss uh, Damari le va a decir, oh, uh, hi, this is Miss Damari. I'm calling and blah, blah, blah. All right, le compró una decoration y se arruinó. Oh no, JP, I'm kidding. All right, very good. Okay, so tenemos aquí donde dice I'd like. Do you guys know what is the contraction of this? Do you know what, what that contraction I means? I would. I would. I would like. Me gustaría report a problem i would like 
Okay, entonces we're going to study a little bit about this today. Okay, now, vamos a ver aquí, antes de pasar a la presentación, vamos a ver esto. Okay, so what is... All right, what is the issue? Issue means problem. What is the issue with Robert's computer? Look El at asunto. the conversation. Hola? El asunto, no. Sí, es como asunto, como problema. Si alguien le dice, I have an issue, it's like I have a problem, in a way. All right? So, what is the issue with Robert's computer? According to the, the conversation, what is the problem that he seems to be having? It doesn't seem to work. It doesn't seem to work. It's broken. The computer is broken. Miss Maribel, where are your glasses today? Miss Mari, you're you're not wearing your glasses today. Ya lo voy a traer. Okay, all right. <laughs> all right, very good. Okay. Number two, how does he report the problem, Chiki? How does he report the problem? Who, oh, Peter or Robert? Uh, Robert, because he's reporting it. I'm sorry, I don't understand the question. All right, how does, what does he say? What does he say to report the problem? Um, the, I just say, I, he said that I would like to report a problem with his computer. Yeah, all right. So he says, I'd like to, right? He's using, I would like to. Okay. Very good. All right. Now, here, well, you know what? And we're going to go back to my presentation here. All right. Just give me a second. All right, so here we're gonna talk about this, okay? Would like is a model verb, okay? Model verbs are very, very special because they have their own rules, all right? So we need to do that first before we completely understand what they are about. A model verb is a helping verb. It helps to express something in a different way, in a nicer way. Usted puede decir, I want to report a problem, pero usted dice, I would like to. Suena más bonito, suena menos pesado, suena menos um, directo quizás. I would like to report a problem in este caso. El, el, el modal verb is this, would like to. Así se construye. Acá usted va a decir, ay, en el caso que usted le gustaría reportar o uh, hablar de un problema o resolver algo, I, o she, o he, o they. Se antepone el sujeto acá. En este caso vamos a usar I, porque por lo general usted es el que tiene un problema y usted lo reporta. All right? Entonces decimos, I would like to... Y lo que va a seguir en este caso, porque estamos reportando o dando a conocer una situación, vamos a usar I would like to report a problem. But you can use any verb. You can say I would like to eat, I would like to go, I would like to play, I would like to dance. Ok, el verbo modal would like to se puede ocupar para expresar cualquier cosa que a usted le gustaría hacer. Me gustaría bailar, me gustaría cantar, me gustaría estudiar, me gustaría viajar, uh, whatever. Ok. Me, yes. Would, would like to sería como la palabra quisiera. En, me gustaría. En me gustaría. Me gustaría. Uh -huh. Would like to. Ok. All right. Very good, Frank. Nice. Ahora, ¿cuál es the structure? This is the structure, guys. Ok. Es subject plus would like to. Va toda junta, would like to. ¿Se acuerdan como el have to y el need to que vimos la vez pasada? Que, que va junto, have to y need to. No lo podemos dejar solo need o have porque se pierde el significado que queremos en este momento. Entonces, the modal verb is would like to. Would like to plus the verb plus the complement. Okay. 
would like to, cuando usamos would like to, what are we saying? What are we expressing? We're expressing a very polite way to say I want. Okay, usted puede venir y decir I want to travel. Perfecto. Pero se oye mejor si usted dice I would like to travel. All right. Entonces es una forma muy educada, muy nice de decir quiero. Okay. Entonces usted dice me gustaría. Especialmente cuando usted está en una situación de pedir ayuda o de expresar algo. All right. So I would like to, en este caso, report a problem. I want to report a problem. Okay. Me detienen if you have questions. Now, I would like to is followed by an infinitive verb or a noun in todo caso. But we're, right now we're studying verbs. Quiere decir que yo voy a decir, I would like to go, I would like to buy, I would like to report, I would like to take, I would like to study. No importa el verbo que usted ocupe siempre y cuando vaya en su forma infinitiva. Quiere decir que ese verbo no va a llevar ningún cambio para nadie. ¿Ok? Yo voy a decir, uh, María José would like to speak to you. Tercera persona singular, teacher, y que no lleva cambio, no. No for would like to. No for would like to. ¿Ok? Por eso les empecé diciendo que cuando hablamos de modal verbs, ¿ok? Ellos tienen sus propias reglas. Y una de ellas es que el verbo modal no cambia para nadie. I would like to, you would like to, he would like to, she would like to, we would like to, they would like to, it would like to. No pasa nada, no cambia nada. Y como después del tú va un verbo en infinitivo, tampoco hay cambio. Entonces yo digo, I would like to go, Chiqui would like to go, Ede would like to go, Jasmine and uh, Diana would like to go. Cualquier verbo que sea no lleva cambio para nadie. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando de modal verbs. And modal verbs, they have their own rules. Yes? Y, yes. Y aunque quisiera una dona, uno igual lo puedo. I would like a dona. Ah, muy bien. Lo que pasa es que ahí, sí, sí, eh, um, Adilio, lo que pasa es que ahí ya no usamos un verbo, sino que un nombre. I would ah, like a trato. donut. Pero sí, uh -huh. usted dice, a mí me gustaría una dona, quiero una dona al final, ¿no? Eh, y también digo, Roxana, I would like a donut. All right, por eso aquí, si se fijan, uh -huh. dice verb or noun. Donut oh, okay. is a noun. Very oh, good, Adilio, pero... excellent. Y que no Ahora, ofrece algo de comer. Así como si le dijera, eh, do you like a fruit? Sí, Usted yo no le puede puedo... responder uh -huh. solo, I would like to, o, o tiene que decir, yes, I would like to eat. No, en una ¿Se forma corta solo, sería, yes, yes, I would. Yes, I would like to. Yes, I would. Ajá. Y se elimina el to, no. Eh, si le ocupan, I would like to, yo le sugiero que lo ocupe igual. Would you like to? Yes, I would like to. Thank you. All right. Mm -hmm. Ok. Ahora, si ocupamos noun, como lo que decía Dilio, ya no ocupo el to. No digo I would like to a donut, porque donut no es un verbo. Donut es un nombre o un sustantivo. Entonces digo I would like a donut. Pero si ocupo un verbo, si sí necesito poner I would like to eat a donut. Ah, eso es diferente, porque después del to lleva el verbo eat. ¿Y qué quiere comer? ¿Qué le gustaría comer? Una dona. Ah, dilo, ya me dio hambre. All right. <laughs> Very good. ¿Vamos bien hasta ahorita? Are we okay? Yes. Okay. Very good. Yes. Thank you. Now, because would, decimos que would is a modal verb, it doesn't change never, never, never. For he, for she, o sea, for third person, singular, never. I would like to, you would like to, he or she would like to, we would like to, or they would like to. There is no S or ES or IES on he, 
she, it. Only would like to for everybody, okay? Yes? Okay, no change, no cambia para nadie. Charlie. Eh, aquí, okay. todos lo estamos diciendo de manera personal, en tercera persona, por ejemplo, eh, me gustaría o, y si, yo, y si yo dijera, me gustaría que Abilio uh, eh, hablara bien el inglés. Podría ser, podría ser. Pero ya involucra dos pronombres. O sea, a mí me gustaría que él, ¿cómo sería la estructura o hay otra regla para eso? O no, no entra en, este, en esta lección de ahora. No entra todavía, pero no está de más. El I, por ejemplo, cuando usted dice, me gustaría que Adilio hablara inglés, decimos I, ese sí es pronombre personal. Adilio no es pronombre personal, si es que no, sino es pronombre objeto. Él recibe la acción. I would like Adilio to speak English. Ok. All right. Ok, ahora, Adilio no es verbo, ¿verdad? <risa> All right, entonces, eh, no es que se salga de contexto totalmente porque estamos usando would like, pero si se fija, de su, y regresamos aquí, que dice noun, aquí dice noun, perfecto, podemos usar un, un noun acá, un, un object pronoun en este caso, pero no usamos, si lo vamos a poner con noun, no vamos a usar el to. Decimos I would like Adilio to speak English. ¿Ya? Yeah? Okay. Mm -hmm. Okay. All right. Okay. <laughs> okay, let's continue here. Now, what is the contraction, guys? This is the contraction. Usted cuando habla every day, you say, I'd like to, you'd like to, he'd like to, she'd like to, we'd like to, and they'd like to. They, I'm not d I, I'd like to. I'd like to go with you. I'd like to work. Uh, in another um, company. I like to travel next year. Yeah, I like to make, I don't know, like a dress, whatever it is, is I'd like to, okay? Yes, guys, hola. Este, fíjate que mi pantalla se quedó en negro. Si alguien le toma foto para verla después. Okay. Please, guys, help. Ya se la mando, digo. All right. They are sending it soon. Thank you. You're welcome. All right. Let me see here, guys. I just want to show you this one here. Examples. A ver. ¿Quién me lee los examples, please? Okay, ahorita. Uh, examples, I would like to have the report. I would like to join the meeting. Thank you. Very good. Okay. So it says, I would like to have, es el verbo. I would like to join, es verbo. All right. Entonces, si se fija, aquí está la estructura tal cual. Subject would like to plus the verb. All right. And then, obviamente, the complement of everything. Okay. Let's continue here. Now, can you say it in negative? Yes, you can say it in negative. You say, I would not like to, or I wouldn't like to, all right? Now, the contraction is here. This is the way you're going to make a contraction. I would not like to travel this year because of COVID, all right? You would not like to come to my house today, all right? So here, is, it would be a negative way to say this. All right, questions so far, guys? Questions, no, we're okay? The contraction uh, is in wood. That's right, Jazz, yes, it's in wood plus not, wouldn't. Mm -hmm. All right. 
Let me just see this. Yeah, if this is important. Así como decía, just the contraction is here in wouldn't. No podemos hacer este tipo de contraction, all right? That doesn't exist. So the only contraction happens here. All right. Ok, voy a dejar de compartir un segundito aquí. Vamos a regresar al manual. Questions. Do you have any questions? Mari, you're ok. Ede, ok. Adilio, Jenny, ok with everything? Yes? Perfect. Very good. Miss, I have a question. Yes, Edi, Lorena. En, en esta forma de I will, eh, vi en las presentaciones de que no... Existe el pronombre o el subject it, por lo que significa eh, me gustaría. No, no se puede dar el caso de que a un objeto o a un animal le gustaría. Por eso no se usa el pronombre it. Se puede, lo que pasa es que no es muy común usarlo, Edith. All right, yo puedo decir, uh, por ejemplo, yo tengo uno de mis perritos, se llama Toto, ¿no? Y entonces yo digo, it would like to go to the park. Porque veo que está rascando la, la puerta, por decir algo. Pero acuérdese que por cultura ellos decimos, dicen eh, he or she, although it's a dog. All right, so I would say he would like to go outside. All right, instead of it. But you can use it. It's not very commonly used, Edit, but you can use it. It's okay. All right. Okay, any other questions? Any other question, question, question? No, all right. Now, let's go back here to your book. Okay, now, I want you to look, vamos a dejar esto aquí, ya vamos a regresar. I want you to look at this, all right? It says, um, ways to report a problem, all right? Y vemos lo mismo, I would like to report a problem. I would like to report an issue. Cualquiera de las dos significa lo mismo. I have trouble with. Si usted tiene un problema con algo. Pero ahorita vamos a trabajar más con would like to because that's what we're learning today. Common issues to report. It doesn't seem to work. It makes a strange or funny noise. And it does not turn on. All right. So aquí están como los problemas muy comunes que suelen suceder, or here are ways to report a problem. Cuando usted le sucede un problema, usted dice, I would like to report a problem. Yes, Frank. Sí, solo tengo una duda, Miss. No sé si la palabra problem, issue y trouble tienen algún, algún punto específico que se usa ese o se puede utilizar independientemente, si sea problema emocional, sea problema técnico, problema, no sé. <laughs> Lo Por lo sea. general, en este caso, you say, I, you can use problem or issue, cualquiera de las dos. Issue es como más, maybe formal. I have an issue. Y tra but, trouble? Um, cuando usted está en problemas, usted dice, I am in trouble, in a big trouble. All right, but. Um, pero más personal, emocional. Maybe, sure. Problem is like anything. Mm -hmm. It's like a little bit more general, perhaps. Uh, okay. All right, very good. Okay, so let's go back here. Okay, I want you to, vamos a hacer lo siguiente. Antes vamos a hacer una, eh, quiero ver. Yeah, I want you to go to your groups, okay? And I want you to think about five, five problems or five issues that happen in the school. Puede ser tech, like technical problems or general problems. Así como decía Charlie, de repente hay que mover todo el um, mobiliario, ¿verdad? Todos los pupitres o las pizarras, o I don't know. But something, a problem that happens often in the school, especially now that we do like classes through um, platforms or Zoom, all right? So think right now about five problems, okay? Yes? Vamos a, esa va a ser como bien corta. Piensen en cinco, pero no tienen que ponerlas en oración. Solo problema number one, 
Uh, internet fails. Problem number two, I don't know. Usted piense, cinco problemas. Les doy que cinco minutos, regresamos, vemos los problemas y luego les digo qué hacer, ¿ok? Charlie, Michelle, ah, uh, bueno, well, María José, no, pero Charlie and Michelle.
Aida Mari, did you finish? Excellent, very good. Yes, yes. Thank you. Yes. Are they finished? Yes. Excellent, very good. Jenny, finished? I'm, Hola? I'm writing only for me. Oh, that's I'm fine. Writing that's okay. fine, Jenny. That's okay. That's great. All right. We're just going to wait for everybody else to come back. Hi, Diana. This was, this was so fast. I know, because we're only writing five. Y ahorita ya los voy a volver a mandar explicándoles qué van a hacer con esas five. <laughs> and we are in the, in the middle of the idea. <laughs> Oh no, Chiki, seriously. Yeah, because we have some is tech issues with oh, my tablet. No. And, yeah. Okay, that's and okay. My, okay. That's okay, Chiki. That's fine. All right, very good. Let me see. Um, the Mari, tell me the problems that you identify that sometimes you have in the school. Um only five you told me or yeah, what it, um, yeah, mention all of them. Okay. Internet file. Uh huh. Electric power file. Ah. Opera, opera, operating system file. Okay, it fails, yes. The printer not work. The printer doesn't work, okay. The, pin, the printer doesn't work and the microphone doesn't work. Oh, all right, very good. Thank you. All right. Um, Christian, can you tell me some of the problems that you identified with your um, classmates, please? Okay, the most common problem that we have in our workplace uh -huh. is not internet assets. Okay. Uh, that's uh, the first one, the second one, uh, this is something with me, is funny noise in the CPU. I guess oh, it's the, the computer okay. All right. Uh, uh, deleted files. Oh my goodness. Um, uh, frozen screen could okay. be another one. Perfect, yeah. thank you, nice, very nice. Edith Lorena, can you mention some issues that sometimes you have at school? I don't listen. It's okay. me. Yes, it is you, Edit. Very good. Okay, okay. I'm sorry. Um, any problems? Uh, internet. Uh, print. Uh, or the printers. Yes. Uh, download or upload file. Mm, okay. Uh, okay. Record and edit videos. Okay. Edit videos, very good. All right, Frank, can you tell me some of the problems that you identify? Uh, computers fail, into um, noise, mm -hmm. um, less materials. Okay. Okay, very good, thank you. Hi, Mari, aha, uh -huh, Mari. Hi. Hi. I have the um, internet fails, mm -hmm. issues with the computer systems. Okay. And attach files in app teams. Okay. Okay. Um, noisy también, noisy. ¿Cómo se dice eso? What, with Maya? the computers. With the CPU. All right, yeah, okay. <laughs> okay. The, the camera's not working. Mm, okay. All right, very good. That's all. Okay. All right, very nice, interesting. Okay, now you're going to go back. All right, so vamos a tomar la asistencia antes de regresar. Y necesito que escojan uno, uno de los problemas que tienen ahí. Just one problem, all right? Now, one of you, for example, if I am working with, I don't know, if I'm working with um, Jasmine, we decide quién va a ser tech support y quién va a ser 
um, the teacher. All right. <laughs> okay. So if if um, I am the teacher, I will say hi, good morning, good afternoon, or whatever la hora que usted quiera ponerle. Uh, this is Jessica uh, speaking or whatever. No sé, nos presentamos, all right? Porque no sabemos quién está hablando en teoría. Para practicar el hecho de this is, all right? Y luego, vamos, si gustan, sigan el modelo de la conversación, pero no la quiero igual, porque eso es bien fácil, solo copy paste, all right? So you can say, hi, good morning. All right, this is fulanito de tal. All right, how can I help you? Es decir, necesito que vaya en su... En su conversación, también el greeting de good morning, eso sí también tiene que ir. Lo que le subrayo debe ir, lo demás no. Déjeme aquí, se lo subrayo. Good, oh, good. good morning, this is, y usted obviamente dice su nombre. All right, how can I help you? Eso sí tiene que ir también. Ok, how can I help you? Hi. Peter, o el nombre que saluda a la persona, this is igual. Y luego, cuando usted dice, I'm calling from, quítele el, te, el Human Resource Department, porque ustedes no, no son de ahí. Le puede poner otro departamento si quiero, solo le dice, hi, I'm, uh, this is Jessica, I'm calling from grade one, o I'm calling from kinder four, o whatever, right, o como usted guste. I y esto obviamente sí va a ir. I would like to report a problem. Y ya le dice cuál es el problema que va a reportar. ¿Ok? Es donde dice, it doesn't seem to work, cámbieselo, ¿verdad? Ponga otra cosa ahí. ¿Qué le pasó a la impresora? Si algo se quedó eh, adentro, si no tiene tinta, si no hay energía, si hay mucho ruido con el... Um, Whatever the thing is, the computer, whatever. If you have frozen screen, usted ponga ahí cuál es. Ahora, acá realmente él le dice, let me ask you some questions. Si quiere usted ponga esto y pregúntele. De hecho, hágale algunas preguntas. Así, eh, ¿Desde qué horas no tiene internet? Eh, o qué tan, eh, no sé, si, um, I don't know. Ustedes vayan viendo ahí armando una conversation with the problem. ¿Ok? Yes, al final tratamos de llegar a una solution. Ok, pero que hagamos esto, avanzamos ahí. All right, guys. Lo escribimos, Miss. Yes, please. Ok. Yes, yes, please. Voy a tomar la asistencia para que nos podamos ir y luego los mando a sus grupos. Ada Carolina Campos, Vida de Ruano. Adilio Hernández Polanco. Present. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Uh, Cristian Alberto Jovel Cantor. Present. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Edith Lorena. All right. Present. Present. Thank you, thank you. Adamari Quintero Alvarado. Present. Francisco Antonio Renderos. All right. Um, Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Present. Thank you, Michelle. Laura Noemí Rivas Rivas. ¿Alguien sabe algo de Laurita? Porque el viernes y ahora estará enfermita. ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Is she okay? ok? María José Alfaro de Hernández. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Jasmine Yamilet Pacheco de Meléndez. Present. And Thank you, Angelanda Beatriz Angulo de Bielman. Creo que tuvo problemas de conexión. All right, very good, guys. Let's go back then. Quiero ver, solo déjeme. No, hay un grupo de tres, pero no importa. It's okay.
Miss, a mí no me aparece el, el grupo. Ahorita no lo mando, aparece. Adilio, ahorita. Yo estaba con la Miss Maribel. Sí, solo que lo voy a poner con Miss Jenny porque ella se quedó solita. Oh, vale. Y tengo problemas con mi pantalla, Miss, de repente queda negro. <risa> Espéreme, espéreme. ¿Alguien acaba de entrar? Hola. Sí, ahí vi un número. Ah, veíta. Ni soy yo. Tuve un problema, fíjese. Y ya no, ya no los, ya no me podía conectar, pero ahorita ya estoy aquí. Vaya, ahorita. Ahorita, pero me voy a cambiar de nombre porque me... Ahorita se lo estoy meter. cambiando yo, veíta, no se preocupe. Ah, vaya, vaya, vaya. Gracias. Vaya. A ver, ahorita, a, gracias, Miss. A usted, a usted. Ah, ahorita lo mando. Idea, con a mi Jenny. <ríe> ¿Mande? No, ya estuve, ya estuve. Thank you. Ay, perdón, no le escuché, no sé qué me dijo. I'm sorry. <ríe> que mandara la, la vea con la mi Jenny. <ríe> Mire qué mal. No, yo porque Que te habías quedado solo. No me sale, perdone. No le sale. No. Es que como la, le digo el problema a la pantalla, creo que cuando toco algo se borra, no sé. Ah. Como Permítame. Que se pone de negro de repente la pantalla. Ah, ok. Veita, ya la mandé a la sala 3. Ahorita, ahorita me sa Sí, gracias, Miss. Ahorita. Jenny me está hablando que no tiene a nadie adentro. <risa> Voy a mandar a Jenny. No sé a dónde mandar. No, cualquiera. Lo que pasa es que yo toqué algo que no tenía que tocar, quizás. Pero vaya, voy a intentarlo mandar a otro lugar y luego a la segunda vez, entonces ya es la que le toca. Bye. Bye. No, no hay problema, Miss. No, yo, yo. no hay problema. Mire, ahora si le sale a Dilio. Hoy sí, hoy sí. Thank you. Solo que lo voy a volver a mover. Ok, está bien. Ahí, ahí cabal quería llegar yo. Llegó mi Dilio, llegó. <risa> ah, eso, eso quería, es que estaba solita. Sí, sí, no, por eso hombre. estaba con Adilio cuando se me mandó que te necesitaba ayuda. Y yo me imaginé que era eso, pero estábamos tratando de mandar a, a Adilio. Sí, a mí me estaba con... Sí, Jenny. Ok. Sorry, okay. sorry. Ok. Ya estamos aquí. <risa>
de la UTI, ya todavía están en los grupos. Y me puede agregar. Hola María José, perdóneme, perdóneme. Sí. Listo, ahorita. Listo. ¿Sabe, ¿Se acuerda con quién estuvo? Mi Mari creo que me había puesto. A ver, a ver. ¿Sabe qué? La voy a poner. En otro grupo, porque donde mis María hay tres. Ahorita están trabajando en una conversación, oye. Sí, conversación del, del libro, o de, así entre nosotros. Ajá, la están haciendo, con el would like to. Ahorita la mano. ¿Cuál? Perdón. Con el would like to. Me gustaría, cuando se dice me gustaría tal cosa. ¿Ok? Gracias. Bueno, María José... Hola, Michelle. Michelle tiene apagado su micrófono. Hola, Miss, ¿me escucha? Sí, ahorita sí, perfecto. Y dice mí que me cambié de dispositivo, pero ahorita me voy a salir y me puede volver a agregar al grupo. ¿En cuál estaba, Michelle? En la sala 1. Ah, con Arely. Con Chiqui. Ahorita la, ahorita la mando. Con la mi chiqui. Uh -huh.
a problem. A issue. Oh, problem uh -huh. or issue is the same. Uh-huh. I would like to report an issue. Ah, y dice we también. Issue. Sure. Uh -huh. Printer machine. Um, printer. With, with my printer. With with my printer. Print. Printer. Printer. Printer or printer? Printer. Así con T E R. Printer. Print. No printer. Print. Printer. Es que print es como imprimir, pero ya el equipo se dice printer. Printer. A mí se me sale el printer, machín. Ah, okay. ¿Y entonces a dónde voy a entrar yo? No. O no quisiste entrar. ¿Cómo me no? Sola. Porque, no, porque después yo te voy a decir, ¿y qué te dices? Ah, pero en inglés. Ajá. So, bueno. ah. Vaya, eh, hoy me toca a mí, híjole. With my printer. Ajá. Vaya. Eh, le voy a preguntar específicamente cuál es el problema con su impresora. Puede, ajá. Eh, what, what is it? What is it? Eh, the problem. What happened? What happened? Ay, pero, bueno, que usted ya me dijo.
All right, let's get ready here. Charlie, who were you working with, Charlie? Me and Miss Maria Jose. Oh, very good. Okay, so can we listen to your conversation, please? Okay. Good morning. This is Charlie from Maintenance Manager. How can I help you? Eh, conmigo o con mi María José, mi <laughs> es que solo le hicimos de dos personas. Ah, um, como ustedes quieran, Jazz. Con Jazz, ok, Jazz. María José dice con usted. <laughs> Okay. Uh, hi, Charlie. This is Jazz. I am calling from K4 Classroom. I'd like to report a problem with my desk. What it is, Jazz? I don't move my desk because it's very heavy. I see. Let me ask you some questions. Ask me. Why do you need to move it? Move it? <laughs> because I have to clean. I see. Do you have many books on the desk? Over the desk, pardon? Mm, yes, I have, Charlie. Okay, yes. Remove the book from the desk. Mm, very well. Thank you for your help. Just that. <laughs> very good. Okay, okay, okay. A ver, donde decía, eh, Charlie le pregunta o le dice usted, I have some questions. ¿Qué le dijo Jazz usted? Eh, ask me. Ask me. Yes. Eso lo puse. Ok, entonces lo podemos cambiar para que suene mejor con algo así como, ok, go ahead. Es como, ok, pregúnteme. Pero el ask me se siente ah, como okay. pesado, ¿verdad? Entonces usted, eh, Charlie le dice, I have some questions to ask o whatever. Y usted le dice, ok, go ahead. Es como, continúe, es perfecto, ¿verdad? Ok. All right, luego le dice... Eh, creo que Charlie le preguntó, why do you want to move your desk? Y usted le dijo. Eh, to clean, creo. Yes, I have, I have clean. Ajá, uh -huh, I have to clean, le puse. Ajá, entonces póngale, I have to clean up. Es como, hace, como, como limpiarlo, pero se oye mejor con el clean up. Clean up. Okay. I have to clean up, ok. Oh. Yeah. Eh, y le dice, creo que Charlie le dijo algo así como, do you have books over your Many desk? Books over uh -huh. desk. ¿Y usted le dijo? Yes, I. Yes, I have. Ah, ok. Cámbielo a yes, I, I do. I have. Yes, I. Ah, yes, I do. Porque él está preguntando, do you do have? Yes. Okay. All right. Very good. Thank you. Very nice. All right. A ver, Frank, your um, Thank conversation. You. Thank you, Jess. Thank you, Charlie. Very well done. Very nice. All right. A ver, Frank, ¿con quién estaba? Con Diana. Okay. Yo escucho, voy apuntando ahí. All right. Very good. Uh -huh. Diana. Good morning. <laughs> hi, hi. <laughs> hi, uh, good morning this is frank i am music teacher how can i help you hi frank this is diana i am music student i like to report problem with my guitar ah okay what is it diana uh, my guitar doesn't sound good uh, okay diana maybe you do you have to remember the tuning of the guitar? The first string is E, the second string is B, the third string is G, the fourth string is D, the five string is A, and six string is E. Show your tuning and playing again. Okay, Mr. Frank, thank you very much. And You're welcome. 
Excelente, hasta aprendí yo. Very nice, excelente. A ver, eh, guitar, all right. La pronunciación es guitar. Guitar. Guitar, guitar. very good. Eh, tuning up, very good. Y el otro era nada más cuando le dijo los, la first string, the second string, the third string, eh, íbamos bien y llegamos a la quinta y decimos fifth, Frank. Mm -hmm. Fifth. Yeah, excellent. Yeah. La sexta. Sixth. Sixth. Oh. Sí, muy bien, pero, ajá, pero esa la dijo bien. La quinta fue un poquito, ¿verdad? Pero fifth. fifth. Very good. Excellent. Wow, me gustó. Very nice. Very nice. Excellent. Thank you. Michelle, who are you working with, Michelle? Eh, con mi chiqui. Ah, oh, ok. Mi chiqui. <laughs> Ustedes We are ready. Yo apunto. All right, very nice. Deme un minuto. Va, hoy sí. Dice, eh, good morning. This is Michelle from Tech Support. How can I help you? Excellent, Michelle. Hi, Michelle. This is Adelie. I'm calling from No Pacto Christian School. I'd like to report a problem with the account activation. What is it, Adelie? I write the username, but the password doesn't work. Um, I see. Let me ask you some question. Excellent, Did you white the password in lower k, k. Mm -hmm. yes i did okay thank you did you write the at in the username oh i see i'm so sorry i forgot to write the at thank you for your help you are very welcome. Wow, very good, Michelle. Very nice. Yay, Michelle. <laughs> <laughs> very good, Michelle. Lo ensayamos como diez veces, Miss. <laughs> Pero le salió super bien, Michelle. Excellent. Me entrenaron, me entrenaron. <laughs> very nice. A ver, um, Chiqui, just remember the pronunciation is I'd. I'd like. I'd like. I'd. Aunque lo, hacemos, aunque lo uh, digamos como un poco rápido, siempre tiene que ir esa pausa. I'd like, I'd like. Ok. Siempre va. Okay. Y okay. en lugar de decir right, como acuérdense que right es en papel, pero en la máquina es type. Ah, ok. So did you type okay. the password? Did you type the uh, at? All right. So oh, okay. type it together, Chiqui and, and Michelle. En lugar de right, okay. Michelle, cámbienle a type. Ok. Thank you, Miss. Excellent. Very, very well done, girls. Thank you. All right, Miss Damari. Hi, Miss. Hello. Hello. Hi. Hi. <laughs> Come on, Damari. <laughs> I work with Eden Nilsson. Okay. Eden, get ready, please. Go ahead. Partner, el que no encuentra, ya, 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 ya lo tengo, ya lo tengo. Vale, eh, good morning. This is Edenilson from Tech Support. How can I help you? Hi, Edenilson. This is Amaris. I'm calling from Kinder Five. I like to report a problem with the microphone on my computer. Which problem have your, your microphone? Oh, my student doesn't listen to me. Ah, okay, let me see. Okay, please restart your computer. Okay, in this moment, uh, I did it. 
Okay. Now, open Zoom, please. And open microphone settings. And select external microphone. Oh, okay. Um, I did it. Oh, and it's ready. Thank you so much, uh, Newsom. <laughs> You're welcome. Very good. I like that. That's a real problem, Ede. Very good. Ede, de aquí para allá, de a partir de ahora en adelante, cuando sus compañeras le llamen y compañeros le llamen para pedirle ayuda de algo, dígale, sorry, only in English. Okay. okay. Y si no, dígale, no puedo ayudarla. I don't understand Spanish. I'm very sorry. No, se me <laughs> A ver, eh, Ede and Damaris. A ver, um, acordémonos que es tech support es una K, ¿verdad? Tech support. No se nos vaya a ir la... Luego, eh, me escuchan, perdón. Yes. Okay. Yes, yes. Okay. okay. Eh, luego, igual, Damaris, aunque lo digamos rápido, ese I'd like lleva, I'd like to report a problem. Esa es como una pausa en la, I'd like, I'd like to report. Okay, excellent, very good. Um, a ver, eh, creo que Ede le preguntó, ¿cuál es el problema? Y usted me di, usted dijo, my students, no, usted dijo, dígame esa oración. Um, my student doesn't listen to me. Solo un alumno tiene, Damari. My students doesn't listen to me. Damari, estoy sentada. My students doesn't or my students don't. Ah, okay. I'm sorry, Miss. <laughs> I forget it, but. Okay. He... Entonces, corríjalo ahí. My students don't listen to me. Ahora, si usted dice. Eh, y eso obviamente todo lo, con lo que estamos corrigiendo aquí es para todo, ¿verdad? Que estén poniendo atención y tomando nota, ¿verdad? Eh, my, cuando usted dice, o usted dice, my students don't listen to me, pareciera que es que usted está hablando y ellos la están ignorando. Está, se están portando mal y no le escuchan, ¿ok? Y no es que tengan problema que el micrófono no funcione. Entonces, uh -huh. para ponerlo mejor... Podríamos poner, my students can't listen to me. No me pueden escuchar. ¿Por okay. qué? Porque el micrófono no funciona. Difer es un poco diferente a que yo le diga, ah, es que en Nilsson mis alumnos no me escuchan. En, en, en español pareciera que es igual, but in English it changes a little bit. ¿Ok? Entonces, cambiémosle a my students can't. Ok, miss. Listen to me. Very good. Ok, y... Cuando decimos, creo que le dijo Ede que hiciera lo del micrófono y tal cual, y usted le dijo, in this moment. ¿Hay mm, algo por ahí? No recuerdo. ¿Y no la tiene explicada, Mari? No, es que él, cuando él me dijo que lo encendiera. Uh -huh. I did it. I did it. Pero en algún Pero... momento de su conversación, recuerdo que usted dijo, in this moment. Maybe. <laughs> ok. Se usa, pero es más, es más común usar right away. Right away right. es como en este momento igual. Right, right away. away. Mm -hmm. right. right away. Very good. Thank you. Excellent, Ede. Very nice. Excellent, Amari. Very well done. A ver, ¿qué me falta? Miss Jenny. Perdón, ¿cómo se escribe right away? Right away, así como right de correcto, right, y aquí está, eh, right away. Ahí está, Frank, en el chat. ¿Lo ve? ¿Lo logro ver? No. ¿En el chat de Zoom? Ah, sí, sí, sí. Ok. Gracias. Right away, excellent, very nice. Ok, Miss Jenny. Solo que nosotros le cambiamos un poquito de los problemas del colegio, lo hicimos diferente. No importa. Ok. Ok. okay. Este, good morning. This is Arilio from Washing Machine Technician. How can you? Hi, Adilio. This is Jenny. I am calling from the kinder, from... 
um, from the, the um, I know, se como se ama de casa. Housekeeping? House? Housewife? Housewife? Yeah. Housewife. Housewife. Ajá, housewife. Así I, lo llamo, I, house. Okay. <laughs> <laughs> I, I like to report with my washing machine. From washing. Um, what is Jenny? It doesn't washing machine lock. Lock is running. I see. Let me add you some question. Can you come check out, please? I can. I can come on the weekend. To report it, review, pardon, review it, pardon, sorry. Okay, you go in the morning on the afternoon. I get, I, I get up night in the morning. Okay, thank you for helping. Me tiene una taza de café también. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, Adil, la palabra technician. 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 All right. Technician. technician. Okay. Very good. Acuérdese, Adilio. Yo sé que la, la pregunta, digamos, es como larga, pero es, es larga, pero es corrida. Entonces es, how can I help you? How can I help you? Pew, pew. How can I help you? Pew, pew. Okay. Entonces es como más, más unido todo el sonido. How can I help you? ¿Verdad? A ver, Jenny, hágame un favor. Después donde dice, how can I help you? Usted decía, léame lo, la oración. Hi, Adilio. This is Jenny. No, después de donde él decía, how can I help you? Hi, Adilio. This is Jenny. I am calling from the. <laughs> Ama de casa. <laughs> Ama de casa. Ah, bueno. Ah, ah, bueno, continue, continue. Okay. I'd like to uh -huh. report with my washing machine. Ah, okay. I'd like to report. Si usted dice, I'd like to report with my washing machine, es como que usted se va a reportar con su máquina. Ah, okay. Okay, oh. entonces sería, I'd like to report. A problem with my washing machine. We, oui. okay. We. Oui. Problem. I would like to report a problem with. With. A okay. Problem with. Aha, uh -huh, my washing machine. Continue, Jenny, please. With. It's for Adilio next. Aha. Uh -huh. uh, what? What is what Jenny? Is what is it? Aha. Uh -huh. What is it? It doesn't washing machine lock. Is run. Mm. De arruinar, que se arruinó y seguro, algo así. Ah, ok. The lock. Uh -huh. Lo puede ser tan fácil como the lock is broken. Ah. Que el seguro se rompió. The lock oh. is broken or the lock is ruined or the lock doesn't work. ¿Verdad? Ajá. Uh -huh. uh -huh. Ok. All right. Después de eso. Boy. I see let me ask you some questions. Let Lo me ask you some uh -huh. questions. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Can, you, can you come check out, please? Uh -huh. Can you come to check it out, please? Can you come to? Can, can you, you come? come to? Ah, to. Uh -huh. Can you come to check it out, please? Okay. Out, please. Mm -hmm. Adilio? Uh -huh. Pero me estoy ir corrigiendo aquí. <laughs> uh, I can I can come on the weekend to review it. Uh -huh. Okay, continue. It come in the morning or in the afternoon. Ahí le pregunta a usted, ¿a qué hora va a llegar? Okay. No, si yeah. por la mañana o por la tarde. Claro, pero le pregunta, ¿vendría por la mañana o por la tarde? Esa era la intención. Ajá. Ajá. Sí. Entonces pongámosle, would you come? ¿Vendría en la mañana o en la tarde? Would you come mm. in, the, in the morning or in the afternoon? Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. We, would you? Would, would you? Okay. Would you. Ajá. Would you. Mm -hmm. Ahorita. 
Ahorita. Ahorita lo cambiamos. <risa> en este momento. Y ahí... Um, y creo I que guess. ahí terminamos. Sí, at uh -huh. night in the morning. At uh, night in the morning. Excellent. Very good, guys. Thank you, Jenny. Thank you, Adilio. Very good. Thank you. All right. ¿Quién me va faltando? Miss Mari, Miss Bea, and Miss Lorena. All right, Eddie Lorena. Yes. Yes. Charlie, yes. Charlie fue el primero. Yes. Okay, ready, ladies. Yo escribo aquí. Okay. Bea, I have a problem with the printer. I can print the phonics test. Uh, ah, <laughs> Mari, when do you need the exam? I need today at 10 o'clock. Ah, uh, don't worry, Miss Mary. You can call the text first. Oh, okay, okay. I I call right away. <laughs> Good morning. This is Edith. How can I help you? Good morning, Edith. This is Maribel from from the coordination. I like I. For an issue with my printer. What is the problem of machine? I don't print documents. I see. Is on the machine? Yes, it is. Um, do you message in the screen? Mm, yes, I do. The message says connection. Error. Um, Mary, please check the cables. Okay, wait, wait a moment. No. Bea, Bea, please check the internet connection. <laughs> okay, Mary, wait. <laughs> right away. Mary, the cables were not well connected. <laughs> Oh my God. Edith? Edith? Are you there? Tell me, tell me, Mary. Okay. Edith, I'm sorry. Thank you for your help. The cables are disconnected. You're welcome, Mary. Have a nice day. Thank you. Yeah. Very good, girls. Excellent. Very good. A ver. Denle un Oscar, porfa. Un Oscar. Sí, Mari. Very good. Ok. Se imagina todo lo que hiciera presencialmente usted en clase. All right. Very good, Mari. Ok. A ver. Eh, regresemos. Donde dice... Vea le pregunta para cuándo lo necesita, ¿verdad? Vea. Léame esa oración, Beita. <risa> es que yo creo que es did. No, léalo. Yo creo que está But bien. Su when solo... Did you need? No. The... When, when do you need, need it? Está when bien. Did you when did you need it? When Ajá. do you need it? Ajá, está perfecta. Ah. Y luego usted, Mari, le decía. I need today. Ah, ok. Entonces, ahí, ahí, Mari, póngale, I need it today. Ah, I need it. Ajá, porque si usted dice, I need today, es como yo, neces yo necesito hoy. El hoy. Es, yo lo necesito, ese lo le faltaba. I need it ah, okay. today. O I need the okay. test today, ¿verdad? Y puedo decir, when do you need the exam? Sí, también. O the test. O the test. Y ella le puede need. decir... I need the exam, or I need the test today, or I need it today. Acuérdese que nom el pronombre reemplaza nombre, entonces puede ser the test or it. Y si digo did, es cuando lo necesitaste. Sí. Oh. Entonces no tendría sentido, Beita. Entonces está mejor así como lo tenía. What do you do? What do you do? I need it today. Y luego continúe, Mari, porfa. Um, ahí después... Uh, Bea me dice, you can call the tech support. Ajá, continúe. Ok, I call right away. Ok. 
Y de ahí Miss Edith me dice, eh, how can I help you? Ajá, estamos bien. Digo, <laughs> I'd like to report an issue with, the, with my printer. Excelente, continúe. Ya vamos a llegar, llegar, ya vamos a llegar. Ok, ahí. <laughs> Ella me pregunta qué problema, what is the problem, and, and, and I said, I don't print documents. Ah, ¿usted no imprime o la impresora no imprime? Es que lo hicimos a la carrera, es cierto. <risa> <risa> ok, entonces sería, it doesn't print. Yes. O it si doesn't. usted quiere poner yo, es como que yo no puedo imprimir, I can't print. ¿Verdad? Pero en este caso, mejor pongámosle, it doesn't print. ¿Ok? Ok. Luego Edith le hizo una pregunta. ¿Cómo era la pregunta? Edith, está apagado. Your microphone, Edith. I'm sorry. Eh, it's on the machine. Ah, is the machine on. Dele vuelta, Edith. Is the machine okay. on. Perfecto. Ok. okay. okay. All right. Luego... Uh, creo que hasta ahí era. Solo edit, acuérdese la pronunciación es check, así, la che, no es check, es check. Cuando usted dice cheque, <ríe> check. All right, very good. Y... Tu, 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 tu. Beita, usted al final le dice eh, the, algo de los cables, vea. Uh, the cables were not well connected. Ah, the cables were not well connected, con ED al final. The cables were not well connected. Connected, ajá. Uh -huh. ED connected. at the end. Ajá, uh -huh. very good. Connected. Excellent, Bea, very nice. Super bien, very nice, guys. Excellent, everybody, very well done. Ya ven, ya ven, very good. Ok, nos vamos a, a despedir. Tomo la asistencia de la última hora. María José se quedó. Roxana no está hoy. Jasmine, no sé si se puede quedar un ratito. Yes. Yes. Thank you. Y Beita, mañana le toca a Beita. <ríe> oh, oh. O podría ser Roxana mañana y usted el miércoles. Ahí vamos viendo. A ver, a Ada Carolina Campos, Vida de Ruano. Adilio Hernández Polanco. Presente. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. Cristian Alberto Jovel Cantor. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. Ercilia Damari Quintero Salvarado. Present. Francisco Antonio Renderos. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Bien, uh, Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Very good. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Present. Thank you, Michelle. Laura Noemí Rivas Rivas. María José Alfaro de Hernández. Present. Thank you, María José. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Jasmine Jamilet Pacheco de Meléndez. Present. And Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. All right, guys, los dejo ir. Eh, avancen en la eh, tarea 16. ¿Verdad? Solo recordarles, tenemos nada más cuatro días terminado y terminamos, así es que les invito a que se conecten estos cuatro últimos días que faltan. Acuérdense que tenemos que llegar a un cierto porcentaje de asistencia. All right. Los dejo. Pasen linda noche. All right. See you tomorrow, guys. Bye. Thank you. Bye. Bye. See you tomorrow. Bye. 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 Bye bye now. Ajá, señorita Jazz. ¿Cómo va Jazz? Ay, aquí, que ya no aguanto. Ya no, ¿verdad? ¿Cuánto le queda, Jasmine?
Eh, esta semana y la otra. Two weeks. Ay, no, muchachos. <risa> yes. Y le está costando yes. dormir, muchachos. Eh, ya no duermo. <risa> sí, ya no, ya no puedo dormir. Casi sentada, a veces me quedo, pero. Cuando sí. vengo a sentir, ya estoy bien acostada en la cama. De repente me despierto, me doy la vuelta, me duele la paz. ¡Ay, no! Sí. Ya. Ya en las últimas. Sí, ya. Ya casi, ya. Ya casi. Sí, ya, ya. Very, very good, Jazz. No sé si tiene alguna pregunta a, respecto al tema de ahora o cualquier de los temas que hemos visto. Eh, estoy revisando ahorita eh, eh, tal vez en el de hoy no sé no sé no sé si hicieron algo más el viernes que no me pude conectar el viernes vimos el viernes fue prácticamente repaso ya de todo lo que habíamos visto la semana pasada, del, del presente continuo y todo eso, ¿verdad? No uh -huh. es que se haya visto nuevo tema, sino ah, que okay. como el repaso del presente continuo. Ok. Eh, en el, quiero ver, uh, el viernes, la semana pasada que hice las tareas, me, con, me, me confundí en algún, algunas me salían así como mal. Uh -huh. Pero por la, a veces era por la escritura, porque habían unos verbos como que cambiaban cuando, eh, con lo del ING. Ok, ah, por la escritura. Ajá, uh -huh. Uh -huh. eso me, conf me confundía un poquito porque no hallaba, no, no sabía si, si el verbo, o sea, a, a, a ese verbo no me acuerdo cuál era que como que se le cambiaba la letra y solo se dejaba ahí en G. No me recuerdo cuál verbo era. Sí. Entonces, hay algunos verbos en el que se les cambia la escritura sí. cuando se escribe en presente continuo. Sí, hay unos que sí, igual cuando, por ejemplo, el verbo stop, se le dobla o se le duplica la P. Entonces queda stopping. Entonces se le pone la P. Es como una doble P, digamos. Bueno, no es como una, es una doble P. Ajá. A ver, déjeme. ¿Hay alguna, alguna como, como regla donde especifique, así como, sí. así como la, de, la, de, la de tercera persona, cuando se le agrega la I, I, F, la F, no sé si habrá alguna regla con el I, N, G en algunos verbos. Sí, déjeme buscársela. No son muchas, fíjese, pero, ok, aquí está. Ah, que okay, ver. Aquí está, mire, ya ahorita se lo enseño. Y si gusta le puede tomar foto. Uh -huh. Esta sería, mire, ya. A ver. Tenemos aquí. Tenemos aquí son verbs. La, eh, algunos verbos se le quita la última E. El, o por lo cuando general, cuando terminen en E, en la E se quita. Y se agrega el ING. exacto. All right, entonces si se fija aquí, write, writing, take, taking, bake, baking, dance, dancing. Mm -hmm. Ahora tenemos el verbo. Ah, en, en ese, en ese yo, me, yo me, me salía mal y yo, ay no, pero si la oración siento que estaba bien, pero es la <risa> Por la escritura del verbo. Ah, ok. Entonces, esta es como una excepción, ¿verdad? El sí, no se le quita la E eh, y se le agrega ING, se le deja. Uh -huh. Pero por lo general, si el verbo termina en um, I, le quita la I y le pone ING. Luego ah, tenemos okay. aquí um, cuando... Eh, tenemos la cuando se le pone una, una segunda consonante, sit, sitting, swim, swimming, travel, traveling, 
and get getting, ¿verdad? Entonces se lee. Por lo general, usted es cuando es con una sílaba, swim, I mean sit, swim. Es una sola sílaba, entonces eh, se le dobla o se le duplica la consonante. Y el travel. Y, uh -huh, travel se pase, digamos que no son, no es solo una que sería sílaba, pero sí cabe dentro de esa regla, igual que open. En este caso, open sí es, no, no le va a poner doble N. Entonces son como las excepciones, digamos, ya. Yes. O sea, solamente estas, estas son como las únicas excepciones, nada más. Más o menos, sí, podríamos decir que eso sería. Y son creo, cortitas. Ajá. ajá, ajá. Y quiero ver aquí. Ok. Igual, en esta, por ejemplo, esa sería otra. Si sí, el verbo termina en IE, por ejemplo, lie de mentir o die de morir. Eh, uh -huh. le quita la IE y le pone la ING uh, ajá entonces le queda dying dying ay sí porque eh, ajá eso era, eh, eso era más que todo que yo veía que me salía mal la, la, la respuesta yo sentía que la oración estaba <risa> Pero era por, por, la, por la escritura. Por la escritura, de... ajá, es cierto. Ajá. Ahí le pasa esas reglas a él, porque no las tiene. Sí, él se las puede pasar también. Uh -huh. Más okay. que todo eso era. Ok. Porque de ahí, de hoy, de hoy creo que estamos. Estamos bien, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Ok. Sí. Very good. Estamos bien entonces, Jazz. Mire que le extrañamos el, el viernes. Y le digo yo a Eddie, ¿dónde está Jazz? Es que ella se fue al hospital. Me dijo. Y a le que de afuera no estuviera tan tranquilo. Tuve cita el viernes en la tarde. Bueno, desde el mediodía, como a la una, estaba en el segundo y salí como a la casi a las cinco, estaba aquí en la casa. Y. Andaba bien cansada y, y andaba, como me dijeron de que ahorita ya la volé, ya está en exposición y ya está bajando. Entonces, de repente a veces me duele mucho la parte baja uh -huh. y a veces no puedo estar así bien sentada como estoy ahorita. De hecho, casi acostada tuve que cenar porque no aguantaba estar bien sentada. Sí. Entonces le digo, le digo y así yo. Así como estoy ahorita, me voy a estar parando cada rato de la clase, no estoy cómoda. No puedo conectar el pie. Sí. sí. Pero, pero ya casi, ya, ya falta poquito. Sí, cabal, ya casi, ya falta poquito. Y cabal en la semana que vamos a tener de vacaciones. Sí, eso le iba a decir. ¡Ah! Ay, no, ya. Sí. Es... Esa semana, por lo menos, le doy. Cabal, después, sí. Sí, ya, ya aquí con el pegostilla, ya el siguiente. Lo Ay, siguiente sí, nuevo. qué genial. Sí. Yo le digo yo, y vas a seguirme. Pues sí, yo quiero seguir, le digo yo. Uh -huh. Sí. Sí, para lograr terminar. Ya, ya, ya en el camino vamos a ir viendo cómo le hacemos con la gordita. ¿le? Así es, sí. Very good. Está bien, Jazz. Sí. Ok, Jazz, la dejo descansar. Ok. All right, gracias, la veo mañana. Gracias a usted, mi. Ok. Bye, Jazz, descanse. Gracias, igual. Bye. Bye.